بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام بینندگان عزیز تلویزیون کاروان رمضان مبارک با ختم شدن ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن عید فطر افغان کانادین وومن با کمک رویال پالس بانکوت هال برای خانمای عزیز یک برنامه عیدی تهیه نمودند با تاریخ 10 جولای ساعت 7 شام در رویال پالس بانکوت هال آدرس 7845 ادمین استریت برای پرداخت تکت با شماره 778 779 0172 یا با شماره 604 561 39 59 زنگ بزنین و تکت خود را خریداری نمونید. قیمت تکت 25 دلار از کودکان می باشد 10 دلار از سن 5 تا 10 سال. امیدوار هستیم که همه خانم ما را اونجا ببینید. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون We're making do all I feel How nice it is to be So near to those I love 
whenever we think of Ramadan All the good things that we need to do and plan It's not always easy But we'll do the best we can Now that evil's wrapped in chains Only the very best of us remains We feel the serenity With faith in the Almighty Time for charity, a time for love and unity, for peace and mercy. We can do this easily. A time to see how beautiful Islam can be. سری 
شار ترین و شیرین ترین لحظات زندگی تان را با کاروان استدیو به یادماندنی سازید کاروان استدیو با کادر مجرب آماده فلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد فلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فلمبردار و عکاس خانم ساخت متفاوت ترین کلپ های استریویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوباک تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا Blu-ray. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استدیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید.
Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In our first two programs, alhamdulillah, we were able to discuss some of the virtues of Ramadan, as well as seven important etiquettes to be observed during Ramadan. In this program, inshallah, we'll look at some of the valid reasons to miss the fast of Ramadan, and also look at the virtue of the last 10 nights of Ramadan. The Islamic month, this Islamic month of Ramadan is very blessed in which the Holy Quran was revealed to the Prophet Muhammad. May Allah bless him and grant him peace. Allah the Almighty says in verse 185 of Surah Al-Baqarah, the second chapter of the Holy Quran, the month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for mankind. Allah also says in the same verse, and whosoever of you is present, let him fast the month. While fasting in Ramadan is an important obligation in Islam with many spiritual, worldly, and otherworldly benefits, Allah the Most Merciful out of His compassion and wanting not to make Islam difficult for people to practice, has permitted people who would be harmed or suffer greater hardship from fasting to not fast in the month of Ramadan and make up the missed days at a later time. Allah says in the same verse, and whosoever of you is present, let him fast a month, and whosoever of you is sick or on a journey, let him fast a number of other days. One, of the, one group of people who are permitted not to fast in Ramadan are the severely sick, as fasting for them can be harmful, intensify and, wor and worsen their sickness, extend the time it would take to heal their sickness or even lead to death. The second person who is excused from fasting in Ramadan is the Musafir or the traveler. In order to be called a Musafir, uh, a traveler, one must travel at least 77 kilometers outside the boundaries of the city one lives in, so outside the greater Vancouver area for us. And one must also intend to stay less than 15 days at one's travel destination. If one, however, intends to stay more than 15 days at the place one is traveling to, then one will, one will only be considered a musafir during their journey there, and as such would have to fast normally upon arriving at their travel destination. When one is a, a traveler or musafir, he or she must also shorten all obligatory four-rakat prayers, such as the Zuhur, Asr, and Isha prayer, and pray them all as two-rakat prayers. The two and three-rakat prayers, such as the Maghrib prayer, Fajr, and Witr Wajib, are not shortened, but performed normally. Although the sick person and the traveler are permitted to not fast in Ramadan, they must, however, make up each day of fasting missed at some other time. Elderly people, however, who are extremely weak and not able to fast the entire month, do not have to fast in Ramadan and also do not have to make up the missed days of fasting because of their great age. They instead must make up, must pay a fidya to a, to a poor person for each missed day of fasting. The fidya of one missed fast to be given to someone uh, is to be given to someone whom zakat or obligatory charity can be given is half a saw of wheat, which is equal to 1.63 kilograms of wheat or its cost. Other cases in which a person is not obligated to fast in Ramadan are a pregnant woman or a woman who is nursing a child or has a genuine fear that harm will come to her or her baby by fasting. Then she does not have to observe fast in Ramadan. Women, also women who are on menstruation or postnatal bleeding uh, Hayd and Nifas in Arabic are not obligated to fast in Ramadan as it is not permitted while uh, to fast while, is, while in these states. Those that are exempted from fasting in Ramadan uh, are to make up their uh, missed days of fasting at a later date. The last 10 nights of Ramadan is a time in which Muslims increase their good works and acts of worship in following the example of the Prophet Muhammad. May Allah bless him and grant him peace. It is well known that the Prophet Muhammad used to endeavor more in the month of Ramadan than any other month, and in all the days of Ramadan, he used to endeavor in the last 10 nights more than the previous 20. It is also known from the biography, his biography وسلم, that he would seclude in the masjid during the last 10 nights of Ramadan and increase his worship of Allah, and also encourage his family members who were able to also, uh, to also do so. The reason for this was that uh, for this increased effort was the seeking of the night of Qadr or the night of predestination. The night of predestination is unlike other nights of the year. There is an entire chapter of the Holy Quran called af named after this night. Allah the Exalted describes this night as being greater than a thousand months. That is, its reward, the reward of worship performed in it, is, more, is greater than a thousand months of worship. 
as we mentioned in the first program. The Prophet Muhammad Wasallam also said, anyone who prays in this night, anyone who prays on Laylatul Qadr, motivated by belief and, and anticipation of being rewarded, will be forgiven his past sins. The exact date uh, of this night was known to the Prophet Muhammad Wasallam, but one day when he came out to inform his companions of, uh, of the exact day, two men were arguing with one another, and as a result, Allah the Exalted took away the knowledge of this, the exact date. However, the Prophet, peace be upon him, knew that this night was in the last 10 nights of, of Ramadan and as such advised Muslims to seek it in the last 10 days of Ramadan. In our next program, we will look at the Eid celebration which marks the end of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good works. Until next week, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سلام أرزمي كنام ببنندقان عزيز وبأرزوية قبولية تعات و عبادات ماہ مبارک رمضان ادامه می دیم به موضوع خودمون و صحبت هایی که در جلسات گذشته ما داشتیم و در این جلسات صحبت شد 
به این که ما عباد معنوی و اخلاقی روزه رو ما و عبادات رو در کل ما باید یاد بگیریم و بدانیم که از نظر اخلاقی و معنوی که حکمت و فلسفه اصلی وجوب همه عبادات هست ما به اون برسیم اما برای روزه قرآن میگوید که ما روزه رو بر شما فرض کردیم تا اینکه شما پرهیزگار بشوید پس پرهیزگار شدن مربوط به فلسفه و حکمت روزه هست و ما در جلسه گذشته صحبتی که داشتیم این بود که انسان وقتی که عبادت رو انجام می دهد این عبادت رو با میل و علاقه مندی انجام بدهد با عشق و علاقه انجام بدهد نه اینکه انسان کراحت داشته باشد یا اینکه انسان فکر کنه که نوعی بر او مسلط شده است خب این مقام آسون نیست که انسان به این مقام برسد برای این ما باید خیلی تلاش بکنیم باید عزم داشته باشیم اراده داشته باشیم معرفت من رو قوی بکنیم و کم کم به اون مقام برسیم که ما لذت ببریم از عبادات و گفته شد که در این ما ما خودمون رو با قرآن وابسته بکنیم با قرآن معنوس بکنیم این که ما اونس با قرآن این همه روایات تاکید شده و ماه مبارک رمضان یک فرصت بسیار عالی هست که برای ما این زمینه رو فراهم می کند که ما با قرآن اونس بگیریم ما با اهل بیت اونس بگیریم اما اونس داشتن و معنوس شدن با قرآن فقط این نیست که ما مثلا فکر کنیم که خب ماه مبارک رمضان هست ما هرچی بیشتر قرآن رو تلاوت بکنیم و خودمون رو قانع بکنیم که ما در طول ماه مبارک رمضان ما قرآن رو تموم کردیم و به ختم قرآن خوشحال بشیم که این که ما در طول ماه مبارک رمضان تو نیستیم تمام جزهای قرآن رو خوندیم و تموم کردیم اما معنوس شدن به قرآن این است که اون عشق و علاقه برای ما پیدا بشه که ما همیشه توجه بکنیم که پیام قرآن رو درک بکنیم به فهم قرآن به درک آیات قرآن این که آیات قرآنی چه پیامی دارن و ما در زندگی خودمون این همه مسائل و مشکلاتی که داریم آیا قرآن برای ما رهنمایی میکنه و چه اصول رهنما که قرآن به ما معرفی کرده ما به اون توجه بکنیم تا وقتی که به این مقام نرسیم ما اگر قرآن یک دو سه هر چقدر قرآن هم ختم بکنیم تموم بکنیم در ماه مبارک رمضان ولی به اون حکمت اصلی نمی رسیم با قرآن معنوس نمی شیم خب ما این صحبت هایی بود که ما در هفته گذشته هم یه مقدار به این اشاره کردیم اما نکته ای که امروز ما می خواهیم انشاءالله به اون بحث بکنیم با این مقدار توجه بکنیم اونم این است که وقتی که ما روایات اهل بیت علیه السلام رو میبینیم و احادیث پیامبر رو در این زمینه میبینیم اونجا هم یه مقدار به هدف و فلسفه روزه اشاره شده است و خیلی مهم است که به این روایات به این روایات هم ما توجه بکنیم که چرا روزه بر ما فرض شده است خب در قرآن یک هدف کلی و هدف نهایی گفته شده که بله پرهیزگاری و تقوا خب خیلی مهم است اما تقوا چی هست پرهیزگار شدن یعنی چی یعنی من اگر انسان مؤمن باشم من اگر جزء اهل تقوا باشم خب مردم چه انتظاری باید از من داشته باشند مردم چه وصفی رو چه ویژگی هایی رو در من ببینند که من فکر کنم با خودم رو قرار بدم به عنوان مثلا آدم متقی و پرهیزگار خب این خیلی مهمه بس وقتی که ما روایات رو میبینیم در این روایات برای ما یک سری اون ویژگی ها اشاره شده است که مربوط به پرهیزگار بودن و تقوی انسان هست خب امروز از یک احادیث و روایت ما بسیار آشنا هستیم ولی میخوام یه مقدار توضیح بدم و یه مقدار ابعاد این قضیه رو بیشتر ما بشگافیم یکی این است که خب قرآن در این روایت ما داریم که خب انسان روزه فرض شده است تا انسان 
گرسنگی و تشنگی رو بچشد و کسانی که گرسنه هستند گرسنگی و تشنگی اینها رو احساس بکنند درد اینها رو احساس بکنند ببینید این روایت دو تا قسمت داره قسمت بعدیش من بعدا عرض میکنم چقدر پیام زیبایی وجود دارد که ما خیلی مردم در اطراف ما هستند که واقعا اینها دردمند هستند واقعا اینها مشکلات دارند و در هر سطحی ولی ما ممکن است اون احساس رو نداشته باشیم اون درک رو نداشته باشیم اصلا برای ما مهم نباشد خب چرا اینطوری هست چرا انسان اینطوری هست که الان اگر ما مثلا برگردیم ببینیم یه سری کشورهایی که خب چه افغانستان باشه چه کشورهای دیگه باشه افرادی هستن واقعا گرسنه هستن افرادی هستن که نیازمند هستن ولی ممکن است برای ما مهم نباشه ما اون درد و مشکل اونها رو احساس نکنیم خب در این حدیث ما میبینیم که روزه بر ما فرض شده است که ما درد دیگران رو احساس بکنیم ما گرسنگی دیگران رو احساس بکنیم ما تشنگی دیگران رو احساس بکنیم خب وقتی که اینطوری باشد که احساس درد چرا اینطوری گفته شده به خاطر اینکه تا وقتی که ما خودمون اون فیلینگز رو نداشته باشیم اون احساسات رو نداشته باشیم اون عواطف رو نداشته باشیم که دیگری میتونه داشته باشه درست هست که هر کسی مشکلش با مشکل مثلا دیگری فرق میکنه ولی باز هم ما نمیتونیم اینن مثل اون باشیم اینن همون احساس رو داشته باشیم چون تجربه هر کسی با خودش هست ما نمیتونیم در تجربه دیگری قدم بذاریم ما ولی تا حدودی ما میتونیم شریک درد و غم یک دیگری باشیم و این وقتی ممکن هست که ما هم به اون درد یا مشابه اون مبتلا بشیم و همون احساس رو ما داشته باشیم وقتی که ما خودمون اون تجربه رو داشته باشیم از اون تجربه که از اون مشکل بگذاریم و مواجه بشیم خب ما احساس درد دیگری رو هم خواهیم داشت خب این یک نکته مهمی هست که خوب است که ما در این فرصت که ماه مبارک رمضان هست ما توجه بکنیم اما این که ما بگیم و کسی بشنود این هم کفایت نمی کنه ممکن است خیلی ها هستن که روزه می گیرن ولی باز هم اون احساس درد پیدا نمی کنن خب باز هم من اشاره می کنم که باز هم ما باید یک زحمت اضافی بکشیم ما باید تلاش بیشتری بکنیم تا وقتی که ما تفکر نکنیم تعمل نکنیم تا وقتی که ما این یعنی درد دیگران رو ما خودمون احساس نکنیم و ربط ندهیم به اونها و باز هم به این مقام نمی رسیم پس این حدیث به ما یاد می دهد که روزه برای ما مهم هست تا ما یک دیگر مشکلات یک دیگری رو بفهمیم و برای یک دیگری کمک بکنیم اون چیزی که دست ما برمیاد ما اون مشکل رو خب چطور هست که اگر مثلا خدای نکرده کسی از از اعضای خانواده رو از دست بدهد و ما هم همین تجربه رو داشته باشیم خب ما میتونیم قشنگ خودمون رو با دیگری وصل بکنیم چون با همون مشکل ما هم مواجه شدیم با همون غم و اندوه ما هم مواجه شدیم خب ما راحت میتونیم ارتباط برقرار کنیم ولی خیلی جاها ما نمیتونیم چون ما اون تجربه رو نداریم خب این روزه به ما یاد میده که اگر کسی به یک دردی به یک مشکلی مبتلا هست ما سعی کنیم که با او نیازبندی اون رو احساس بکنیم و مشکل اون رو احساس بکنیم و مسئله رو بتونیم اگر بتونیم حل بکنیم اگر چیزی از دست ما برمیاد ما اون رو انجام بدیم نکته دیگری که در این روایت وجود دارد که روزه چرا ما گرسنگی و تشنگی رو بچشیم تا اینکه ما به یاد آخرت باشیم و گرسنگی و تشنگی آخرت رو ما بتونیم احساس بکنیم شما ببینید چقدر مهمه این بجای خود 
نقطے ہی ہس کے خوب یاد آخرت یاد معاد یاد مشکلات آخرت خوب ما وقتی کہ بے قدری درگیر ہستیم در ان دنیا در ان دنیا یہ مادی بے قدری اسیر ہستیم کہ برائے ما خیلی سخت است کہ ما بے یاد آخرت باشیم بے یاد قیامت باشیم بے یاد ان روزی کے عذاب الہی مردم می بینند اونہی کے گناہکار ہستند خب روزے برائے ما فرض شدے کہ ما یاد معاد بکنیم یاد آخرت بکنیم خب تاثیر این آخرت در زندگی ما باید وجود داشته باشد قرآن در یک جا در مورد انبیاء اول العظم در مورد حضرت ابراہیم در مورد حضرت اسحاق در مورد حضرت یعقوب قرآن می فرماید که ما این شخصیت های برگزیده این انبیاء رو ما خالص کردیم به ذکر دار به ذکر به یاد معاد و آخرت ببین این آیه چقدر قشنگ است که توسط این آخرت ما میتونیم خودمون رو خالص بکنیم میتونیم خودمون رو تطهیر بکنیم میتونیم خودمون رو عوض بکنیم میتونیم تاثیر آخرت در زندگی ما باشد ولی در عمل ما بسیار مشکلات داریم یعنی میبینیم که ما هر نوع فساد اخلاقی رو فساد مالی رو در جامعه اسلامی میبینیم در جوامع اسلامی میبینیم اما میبینیم که تاثیر عقیده آخرت در زندگی ما نیست انکار قیامتی وجود ندارد من باز هم اشاره میکنم به همون نکته که خب حالا چه فرق میکنه کسانی که آخرت رو قبول ندارن و کسانی که روز آخرت برای اونها مهم نیست و کسانی که ادعا میکنن مثل ماها که ما نسبت به آخرت یعنی جز ایمان ما هست ما نمیتونیم مسلمان باشیم و خودمون رو مسلمان بگیم اگر ما ایمان به آخرت نداشته باشیم اما بحث این است که خود چه تفاوتی داره بین کسانی که به عقیده آخرت ایمان دارن مثل ماها و کسانی که اصلا منکر آخرت هستند ولی در زندگی اگر ما ببینیم که اونها اخلاقشون بیشتر هست امانتداریشون بیشتر هست انسانیتشون بیشتر هست صداقتشون بیشتر هست و ما در از هر جهت پایینتر و کمتر باشیم پس چه فرق میکنه بین ما تازه دیگران به ما میگن که خب این دین شما هست و این اعتقادات شما هست بس این روزه برای ما فرض شده هست که ما بتوانیم واقعا خودمون رو وصل بکنیم خودمون رو ارتباط بدیم به عالم آخرت به عالم به قیامت و همیشه توجه داشته باشیم در زندگی خودمون در تمام امور زندگی خودمون یعنی باید جلوه آخرت و این که مثلا ما به این آخرت ایمان داریم بالاخر در زندگی ما این باید انعکاس پیدا بشه باید منعکس بشود زندگی ما مظهر مثلا این آخرت باشه که بله ما ایمان به آخرت داریم این هست که برای ما در این ماه مبارک رمضان بسیار مهم است که ما تفکر بکنیم تعمل بکنیم و بدونیم که آنچه که بوده و آنچه که باید بشود توسط یاد آخرت و روز ما به این توجه داشته باشیم چلا خدا به همه ما توفیق بدهد که ما ابعاد معنوی و اخلاقی روز رو در نظر بگیریم رعایت بکنیم و جز روزداران واقعی قرار بگیریم و صلی اللہ علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین
بخوانم از من بگرسی سرگشت چو پیمانم از من بگرسی من رو دست می خوانم از من بگرسی ترین و شیرین ترین لحظات زندگی تان را با کاروان استدیو به یادماندنی سازید کاروان استدیو با کادر مجرب آماده فلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد
فلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فلمبردار و عکاس خانم ساخت متفاوت ترین کلپ های استریویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوباک تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت دیویدی یا بلو ری جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استدیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید